прошедшем 2011 году исполнилось 150 лет со дня рождения Василия Васильевича Андреева, выдающегося русского просветителя и музыканта, создателя Великорусского оркестра. Его другом был великий русский бас Федор Иванович Шаляпин. Тема дружбы двух выдающихся людей стала основой для создания замечательной концертной программы «Василий Андреев и Федор Шаляпин. Музыкальные символы России». 6 декабря на сцене театрально-концертного зала «Дворец на Яузе» Государственный академический русский концертный оркестр «Баян» под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста СССР Анатолия Полетаева, открыл этот вечер знаменитым полонезом Андреева. Вел концерт один из постоянных ведущих концертов оркестра «Баян» заслуженный работник культуры Шамиль Закиров. Имена Василия Андреева и Федора Шаляпина золотыми буквами начертаны на скрижалях мировой культуры. Сегодня мы будем вспоминать, говорить, рассказывать об этих замечательных людях. Конечно, трудно себе представить, что такой грандиозный и значимый проект мог обойтись без участия одного из старейших балалайшников, можно сказать, патриарха русской балалайки, народного артиста России Михаила Федотовича Рожкова, который в свои 93 года вышел на сцену и вместе с более молодыми балалайшниками сыграл вальсфалы. Естественно, что концерт явился неким парадом музыкантов и певцов. На сцену в этот вечер выходили исполнители разных поколений, а открыл этот парад молодой талантливый бас студент ГИТИСа Виктор Спорышев. За пультом также молодой музыкант, дирижер оркестра «Баян», лауреат международных конкурсов Ярослав Попцов. В программе концерта звучала не только музыка Андрея, но и других композиторов, которые активно развивали русскую инструментальную музыку. Одно из таких произведений – концертной вариации для балалайки с оркестром выдающегося композитора Павла Куликова, который исполнил заслуженный артист России Александр Марчаковский. удивляет э, один момент как до сих пор никому не пришла в голову создать такую программу андреев шаляпин эта идея лежала на поверхности совершенно и вот впервые оркестр баян и э, я знаю что иван шрамков директор оркестра он же автор этого проекта автор этой идеи надо сказать э, они представили вот этот концерт э, только сегодня когда уже мы празднуем юбилей собственно говоря василия васильевича андреева но тем не менее это очень приятно что находятся новые моменты в создании программ для оркестров и для участия в них в концертах исполнителей на русских народных инструментах. То есть не просто какой-то дежурный концерт, да, вот мы там чествуем, а это тематический, он сценарно насыщенный концерт. Вот, я считаю, что это большая удача и концертного режиссера-постановщика Анатолия Пелюгина, который, в общем, много вкладывал в сил и мыслей в создание вот этой программы, и то, что звучало 
выбрал именно симфонический или, как его сейчас мы называем, евразийский состав, да, когда в состав симфонического оркестра входят народные инструменты России, вот это тоже показательно, потому что, собственно говоря, это, к этому ведет все развитие русской музыки, к вот этому слиянию, не противостоянию двух жанров, симфонического и народного, да, а к слиянию, к синтезу, к новым находкам. Я считаю, что в этом плане оркестр «Баян» он как раз идет сегодня в авангарде этого развития. Так что я считаю, что эта идея удалась, и она требует продолжения обязательно. Эта программа должна ездить, вот абсолютно верно. Ездить по городам, ездить по городам, радовать других слушателей, и не только по, на, по городам нашей страны, но и по городам различных стран мира, чтобы люди все больше и больше узнавали о наших музыкальных символах, а не только то, что у нас есть водка, тройка и балалайка. В репертуаре Федора Ивановича Шаляпина русская песня занимала особое место, а некоторые песни стали знаменитыми на весь мир, благодаря его выступлениям. И к ним относится шедевр народного песенного творчества «Эй, Ухни», а исполнил ее в этот вечер певец Николай Андреев. Николай Андреев стал обладателем гран-при престижного конкурса имени Шаляпина в Ялте, а подготовил его замечательный педагог, воспитавший не одно поколение певцов Дмитрий Трапезников, который исполнил в этом концерте несколько произведений, в их числе и отцы пустыники Анатолия Полетаева на стихе Александра Пушкина. зрителей можно было увидеть и почетных гостей. Таким почетным гостем был потомок первой волны белой миграции князь Александр Александрович Трубецкой. Сам, кстати, немного владеющий балалайкой. Наша иммиграция зацепилась за все, что могла, чтобы сохранить свою русскость. А как она сохраняла свою русскость? Конечно, при помощи православной церкви свою духовность. А благодаря литературе, Пунину, например, язык. А благодаря музыке русской, вот э, это тоже у нас, э, в общем, тянуло к России, потому что, например, в Париже, можно сказать, при, примерно 40 балалайщиков. Это неожиданно, но это так. Я, может быть, где-то на 38-м месте сам. Без сомнения можно сказать, что традиции исполнения русских песен и оперной музыки, заложенной Федор Ивановичем Шаляпиным, живут и по сей день. Выдающийся бас нашего времени, солист Большого театра, народный артист России Владимир Моторин продолжает эти традиции. Оркестром дирижирует заслуженный деятель искусств России Александр Полищук, дирижер Санкт-Петербурга, где он работает в Доме музыки и консерватории, и в то же время часто сотрудничает с оркестром «Баян». Самое главное, что мне хочется сказать, что... В этом концерте Россия матушка есть. Это хорошо. Вот я посидел сегодня три часа. И я очень рад. Очень рад. Потому что много было интересного. Много было такого настоящего. И Должен вам сказать, что и зрительный зал меня очень порадовал. Три часа выдержать, а ведь зал-то полный. Вот что здорово. И, конечно, полета его надо отдать должное. Молодец. Он построил этот концерт, и его выдержали сегодня все. И зрители, и исполнители. 
Борчуховский человек огромной энергии, Цыганков, огромной энергии, они свою энергию, свой талантище потрясающий подарили нашему народу. Народ не остался в долгу. Он еще поблагодарит вас, я думаю. Я постараюсь в этом свое слово сказать. Надо ряд творцов настоящего искусства надо поддержать вниманием государственным. Потому что это не только значок на груди у меня, это признание, признание государственное, это общественное признание. Надо отметить заслуги наших творческих людей. Василий Васильевич, создавая оркестр, не ограничился только усовершенствованием балалайки, но обратил свое внимание на другой русский народный инструмент – домбу, которая благодаря его деятельности сегодня стала виртуозным концертным инструментом. А представил этот инструмент народный артист России, профессор, король русской домры Александр Цыганков. Концерт Николая Павловича Будашкина – одно из знаковых произведений. Оно положило начало развитию виртуозной музыки для дома. Замечательно, что вот такая идея возникла, и назвали так концерт Андреев Шаляпин. Это действительно были очень близкие друзья на протяжении 20 лет. Впечатление очень хорошее, потому что так получилось, что мы не были в зале, но мы благодаря трансляции мы все слушали. Концерт отрежиссирован, он выстроен. Все, что вот Михаил Федорович говорил, абсолютно, так сказать, правильно. Он представляет собой такое сценическое действие, но которое именно четко вот показывает и выражает тематику этого концерта. Замечательные сочинения были использованы. Представлена балалайка, представлена в унисонах. В качестве вот вы играли э, замечательно, так сказать, и произведение классическое в балачной литературе, концертная вариация Павла Васильевича Куликова, э, творчество Николая Павловича Будашкина, одного из э, наших самых знаменитых композиторов в нашем жанре. Опять же, первая часть концерта – это очень популярное произведение. В общем, как-то все выстроено в, в хорошем стиле. Вот это мне очень понравилось. Программа «Василий Андреев и Федор Шаляпин. Музыкальные символы России» Завершила цикл концертов фестиваля «Андреевские звезды», который начался в 2011 году и будет проводиться оркестром «Баян» ежегодно. После концерта в зале долго не смолкали овации. Этот поистине грандиозный успех концерта, связанный с его организаторами, режиссером-постановщиком Анатолием Пелюгиным и директором оркестра «Баян» Иваном Шрамковым. Этот концерт венчал собой цикл выступлений оркестра «Баян». Это был концерт в марте 2011 года в Доме музыки «Андреевские звезды». Еще ряд выступлений. И сегодняшним гала-концертом, парадом русских басов, виртуозов, балайки Домры мы завершали именно акцию воздаяния памяти Василия Васильевича Андреева. Василия Васильевича Андреева, его сподвижникам, его друзьям и одному из главных его соратников, людей, которых сначала он поддерживал, а потом, как это бывает у благородных, благодарных людей, он получил эту меру любви и поддержки сполна в ответ. Это Федор Шаляпин. Федор Шаляпин, Василий Андреев, их история содружества, сотворчества, жизненный путь. И именно вот в такой концентрации мы хотели поставить точку в этом году, в году, когда мы отмечаем 150-летний юбилей Василия Васильевича Андреева. Нам казалось, что такой проект должны делать все коллективы народного жанра, стоящие у народных истоков на защите культуры нашего народа, нашей страны. Ну, именно оркестр БМ, безусловно, он просто создан для того, чтобы в соответствии со своей миссией того древнеславянского нашего прародителя, вещего певца, вещего баяна, рассказывать о наиболее значимых событиях в истории, в жизни страны, о наиболее значительных фигурах. И поэтому мы будем продолжать цикл таких программ. У нас будут программы с Василием Луновым, будут программы, посвященные Плевицкой, Вяльцевой. То есть все те, кто сотрудничали с Андреевым, все те, кто продолжал вот эту вот ниву просветительства, ниву 
пропаганду русской музыки, будь то народной, будь то салонной, мы будем продолжать. И именно устами баяна, который теперь э, соединяет все, все тембры симфонического оркестра, тембры национальных инструментов России, э, это будет уместнее всего, на наш взгляд. Ну а завершился концерт известным хором «Славься» из оперы Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя». Это произведение прозвучало в исполнении оркестра «Баян» под управлением Анатолия Полетаева, академического хора Московской области, руководитель Жанна Колотий и всех участников концерта, прославляя Россию и русскую национальную мину, славу которым воспевали в своем творчестве Василий Андреев и Федор Шаляпин. Василий Андреев, слава! Доброго шаляпина, слава!